Здравствуйте, мои дорогие друзья, меня зовут Ирина, вы на канале Разговор на Немецкий. И сегодня мы с вами обсудим кухни, одно из самых наших любимых мест, где мы проводим достаточно много времени. И начнем мы с самого простого, с посуды. Затем немножко поговорим о грамматике и затем опишем полностью кухню. Итак, поехали! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute haben wir ein besonderes Thema. Wir reden heute über die Küche und über alles, was in der Küche zu finden ist. Über das Geschirr, über die eingebauten Schränke und so weiter und so fort. Die Küche, das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Wohnung und wir verbringen dort sehr viel Zeit. Das Geschirr. Passuda. И мы начнем непосредственно с тарелок. Сразу вспомните, какие бывают тарелки глубокие и неглубокие или плоские. Плоская тарелка называется флах, а глубокая тарелка называется тиф. Итак, теперь посмотрим примеры. Как можно это сказать на немецком языке? Де теля ист флах. Де теля ист флах. Де флахе. Teller steht im Schrank. Die flachen Teller stehen im Schrank. Обратите внимание, der flache Teller, das означает одна плоская тарелка стоит в шкафу. А потом дальше следующее предложение. Die flachen Teller stehen im Schrank. Разница в том, что в первом случае мы говорим об одной тарелке, в другом случае мы говорим о многих тарелках. Это определяется по артиклю и по окончаниям в прилагательном в данном случае. Но это мы разберем еще позже. Итак, de flache teller – единственное число. Die flachen teller – множественное число. Gib mir einen flachen teller. Дай мне плоскую тарелку. Обратите внимание, опять окончание меняется. В чем же дело? Ну, я говорю, мы поговорим об этом позже. Ich serviere den Kuchen auf einem großen Teller. Ich serviere den Kuchen auf einem großen Teller. Ich stelle die Teller auf den Tisch. Ja, stabil Tarelku na stol. Du isst die Suppe aus dem Teller. Tisch Suppe. Из тарелки. Aber dafür brauche ich einen tiefen Teller. Но для этого мне нужна глубокая тарелка. Der Teller ist tief. Der tiefe Teller. Ein tiefer Teller. Обратите внимание, везде идет речь о глубокой тарелке. Но окончания разные. Nach dem Essen spüle ich die Teller Und danach trockne sie mit einem Geschirrtuch ab. После еды я мою тарелки и вытираю их полотенцем. То есть вот вам, пожалуйста, сразу предложение готовое, которое вы можете тут же использовать в вашей разговорной речи. Ну а теперь немножко грамматики. Как это не скучно, но никуда от нее не денешься, иногда ее нужно. Меня попросили все-таки немножко грамматики давать. Итак, изменение окончания артиклей прилагательных в зависимости от падежа. Я считаю, что это одна из важнейших тем, потому что э, если вы нач научитесь правильно ставить окончания артиклей и правильно окончания э, прилагательных, то, в принципе, вы сразу э, где-то примерно на 30% улучшите э, свой немецкий язык, потому что здесь используется огромное количество различных прилагательных. И артикли, как они изменяются в зависимости от падежа, если вы учите один раз, то, в общем-то, вы потом сможете правильно составить предложение. Поэтому это очень-очень важно. Итак, посмотрим. Мы взяли тот же самый пример. А, плоская тарелка. И начнем с номинатива. Номинатив – это именительный падеж. Де флаха теля. Теля – это мужской род. Де теля. Дальше. Если мы берем а, неопределенный артикль, тогда мы же пишем «эйн флаха теля». Есть у нас множественное число «ди флахен теля». Обратите внимание на окончание. Я их специально выделила. Это нужно просто заучивать. Ничего не поделаешь. Следующий у нас генитив. Генитив – это родительный падеж. И «дес флахен телес». 
eines flachen Tellers, der flachen Teller. Dann haben wir Dativ, dem flachen Teller, einem flachen Teller, den flachen Teller. Это у нас дательный падеж. И последний Akkusativ или винительный падеж. Den flachen Teller, einen flachen Teller, die flachen Teller. И примеры, где мы используем эти падежи. Но я уже не перевожу эти предложения. Вы можете посмотреть, в общем-то, перевод, если какого-то слова не знаете, сами в словаре. Или тут же набрать а, в интернете и посмотреть, как переводится это слово. Учитесь работать самостоятельно. Der flache Teller steht auf dem Tisch. Bringe einen flachen Teller aus dem Küchenregal. Diese Pizza serviere ich auf einem flachen Teller. Die Qualität dieses flachen Tellers finde ich schon. Ну, еще мы разберем с вами несколько слов, с которыми вам придется очень часто сталкиваться, если вы недавно приехали в Германию. Я думаю, что это очень важно для вас. И чтобы не путать и запомнить навсегда, заучивайте эти слова. Итак, die Schüssel, die Tasse, die Becher. Между прочим, вот это вот различие между а, такими словами, как die Tasse und die Becher, nicht so groß, то есть не очень большая. Но, в принципе, чаще всего можно услышать, а, что die Becher называют обычно какие-нибудь такие вот стаканчики пластиковые и так далее. Если вы покупаете йогурт, говорят йогурт Becher или, допустим, Zahn, Zahn Becher, сливки и так далее. Следующее, das Glas, стакан, понятно. Все виды стаканов, хоть маленькие, большие, у нас там рюмочки, коньячные и так далее. Здесь называется das Glas. Не ошибетесь. Следующее. Die Schale. Dann die Glasflasche. То есть обычная бутылка стеклянная. И das Einmachglas. То есть Einmachglas это, можно сказать, такая баночка, в которой что-то ложат, допустим, засаливают окурчики или помидорчики и так далее, или, допустим, варенье. Называется das Einmachglas. Ну все, теперь вы, наверное, готовы к покупке новой кухни и хотите ее уже установить, но ну, вам нужно, естественно, вначале поговорить с продавцом. А для этого вам нужно знать название всех составных частей вашей кухни. Итак, сейчас мы с вами разберем. Die Spülmaschine oder der Geschirrspüler. Слова-синонимы. Видите, здесь проведены линии, только не запутайтесь. Следите за мной. Die Spülmaschine, der Geschirrspüler. Это посудомоечная бассейна. Die Dunstabzugshaube. Это вытяжка, видите, какое слово. Повторите его раз 5-6. Так, с удовольствием. Die Dunstabzugshaube. Запомнить его сложно, но можно. Следующее. Die Spüle oder das Spülbecken. Это там, где мы моем посуду. Der Herd – это плита. Der Backofen – это у нас ähm, духовка. Die Arbeitsplatte – рабочая поверхность. Der Wasserhahn – это кран. Der Schubkastenschrank – это у нас шкаф, в котором находятся вот эти вытяжные ящики. И вот эти вот сами вытяжные ящики называются die Schub. Лады, то есть, которые мы вытягиваем, можем опять назад поставить. Шуплады. Де шуп кастен шранг. Дальше. Де хэна шранг. Это шкаф, который висит. Висячий шкаф, можно так сказать. Де кюль шранг. К сожалению, здесь он отсутствует, но я думаю, это важное слово холодильник. Де шпюлин унта шранг. Это непосредственно шкаф, который стоит внизу. Там, где мы моем посуду, куда устанавливается вот этот вот ваш бекин. Там, где шуплады, я уже сказала, это составная часть шубкастен шранг. Где шубкастен шранг, хат шупладен. Он, и следующее слово, где гриф, это непосредственно то, что мы беремся вот эти ручки всякие. Или де грифы. Ну и последнее, что нам осталось с вами сделать, это описать нашу великолепную кухню и рассказать всем друзьям, что у нас там имеется. Как же об этом не рассказать? Wir sehen eine weiße Einbauküche. Hier sind folgende Elektrogeräte eingebaut. Eine Dunstabzugshaube. Ein Herd mit einem Backofen. Und eine Spülmaschine. An der Wand 
hängen drei Hennerschränke. Unten sind ein Spülenunterschrank, ein Herdunterschrank und ein Schubkastenschrank eingebaut. Der Schubkastenschrank hat vier Schubladen. Die Küche besitzt auch eine graue Arbeitsplatte. An dem Spülbecken ist ein Wasserhahn angebracht. Переводить не буду, потому что слова мы уже многие разбирали с вами. Итак, одно только слово, один глагол, который вам нужно еще раз запомнить, это einbauen. Einbauen означает встраивать, вмонтировать, устанавливать. Поэтому и кухня называется Einbauküche. То есть она встраивается, вмонтируется, устанавливается. Einbauküche. И вот эти все электрические приборы, они тоже встраиваются. Einbaugeräte или Einbauschrank и так далее. Итак, я надеюсь, вам видео понравилось. Если оно вам действительно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь моим видео со своими друзьями. И не забывайте э, нажать на колокольчик, тогда люди получают сообщение о том, что вышло новое видео. И у меня разговор на немецкий язык. Мы учимся с вами разговаривать.